好意思啊。谢谢。你怎么会有染血的钥匙扣啊？肯定不是你的吧？您怎么知道不是我的？这钥匙扣有什么特别的地方吗？这是国外一个叫“染血滑雪比赛”的纪念品，因为它只送不卖，而且这场比赛是十几年前的。那时候小新还小，不可能有这个钥匙扣。看来，您对这个钥匙扣很是了解啊。我以前也有一个，后来不小心掉了。不小心掉了。夫人，你可算是来了。您看是这副牌吗？我看一下，我看一下，就是，没错没错，就是他。行，那我先走了。行，哎，等一会儿，啊、等会儿，塔罗牌的事千万别让公司的人知道啊，尤其是别让赵小青知道，听见了吗？怎么了？你就别问那么多了，去忙吧，去忙吧啊。哦，那好，我先走了。哎，张董能有这枚钥匙扣，说明以前也是个滑雪高手。我爸当年的滑雪水平很高的，嗨。可是怎么从来都没听说过董事长您的丰功伟绩呢？哎呀，那点小事儿何足挂齿啊！现在都是你们年轻人的天下了。您以后要是空了，可以多给我们讲讲您以前滑雪的事儿。好，有空啊，给你们讲讲过去的事儿。我在想，这么有意义的钥匙扣，您怎么会弄丢呢？小晴啊，塔罗牌找到了。红光说：“他已经找到小晴了。”他找到小晴了。嗯，找是找到了，但现在掌控小晴身体的是吸血。吸血。红光想借此机会跟吸血了解一下小晴的经历。难道要我在这儿等吗？我非常想见小晴。我能理解你的感受，但是红光想让我们先找到秦姐，多了解一些信息。你跟小晴聊过吗？还没有。红光说：“我们应该先找到秦姐聊一聊。”可我们没有任何秦姐的信息，又该从哪里下手呢？如果盲目的找，岂不是大海捞针啊？烦死了！小晴啊，你今天和我们共进晚餐，我们全家都特别开心。不知道刚才饭菜合不合口味啊？挺好的。我这个人对吃本来就没有什么特殊要求，不过我刚才看你吃虾的时候，都用刀叉，你是不是跟我们红光一样，有洁癖呀、啊？那倒没有，只是不想把自己的手弄脏而已。<笑>你看看，你看看他们俩一模一样，简直是趣味相投，不谋而合，有异曲同工之妙。<笑>哎呀妈，这说的都什么成语啊？我用的成语不对吗？你用的特别对，老婆就是用的有点多。张董，啊，能不能聊聊您以前滑雪的事儿？我们当年滑雪啊，哎呀，在上班的时候就聊滑雪的事儿。妈，我们家红光啊，上医学院的时候可上进了，他想同时考两个学科，我们都以为他开玩笑呢，没想到他真的考了两个学科的两个学位，是不是特别厉害呀、啊？我知道。康复学和心理医学，你怎么知道的？哎呀，这又不是什么见不得人的事儿，估计是雪场同事传的。对，肯定是雪场那些同事传的。把这收一下，然后那个杯子一定要好好洗啊。Hello， 山，<笑>你小子可好久没来了，忙什么呢？啊、我最近忙些破事儿呗。小美，两杯酒，老规矩。行。<笑>哎，我跟你打听个事儿啊，你了不了解关于夜间滑雪比赛的事儿啊？你说的是单爷办的那种夜间滑雪比赛吗、嗯？对，我想问一个人，他叫秦厚雪，是一个滑雪高手，而且今年好像还得过一次冠军。
秦后雪，嗯，这名还挺神秘，没怎么听过。但你别急啊，我给你打听打听，我这儿都是滑雪高手，说不定有知道的。行，谢了，客气什么？哎，我跟你说，董山，我告诉你个事儿，什么事儿？李春，要正式成为你嫂子了。你们要结婚了？我正打算求婚呢。可以啊，够快的啊！<笑>快什么快呀、啊？我告诉你啊，以后只要用得着我的地方，上刀山下油锅，万死不辞。就等你小子这句话呢。<笑>哎，那话说回来，<笑>我上次给你那张银行卡你放哪儿了？哎，上。峰哥，那边招待有点问题，你过去看一下吧。行，你先坐着，我看看去。嗯、你招待一下东山。嗯。东山。好久没来了，嫂子。哎，你们刚刚聊什么呢？看你们表情那么神秘。哦，我们在聊夜间滑雪比赛的事儿。哦，你要去参加啊？我想找一个人。嗯，那些比赛是善夜办的，我倒是认识他手下几个人，我可以帮你打听打听。谁呀、啊？叫秦后雪。秦后雪。嗯。不认识。但是我可以帮你打听。行，谢了。没事。峰哥，对你真的挺好的，你们好好处。我知道了。到了。谢谢。也谢谢你。今天，我和我爸妈都很开心。虽然你跟小晴长得一样，可你们却完全不同。我能看得出来，你今天在极力扮演小晴，可我能感觉到，你们还是不同的。我们虽然是不同性格，但我们毕竟是同一人。那你愿意跟小晴融合成一个整体吗？等到时机成熟，我会的。那是什么时候？或者？我能为你做点什么？这个就要靠小琴自己了，所以不要再逼小琴接受治疗。好，我答应你。不过你也要答应我，尽早让小琴回到原来的生活，可以吗？太好了，这个小琴啊，我喜欢。你喜欢有什么用？人家现在在跟东山谈恋爱，好不好？谈恋爱怎么了？又没结婚。你看咱儿子什么时候对一个女孩这么上心过？之前呢，我见过这个女孩，觉得她是挺可爱的。可这回再见啊，说话又得体，人又有气质，跟咱们家红光啊是绝配。在工作之外啊，的确还今天真是让我对她刮目相看。所以啊，把她抢过来当我的儿媳妇。缘分这种事情，是你说抢就能抢得过来的。能见面就是有缘分呐，他们俩又这么般配，当然要抢过来了。让他回到原本的生活不是不可以，但你必须要答应我，不可以再让小琴吃你开的那种药。我最近常常无法集中精神，王红做的很多事情我都不知道。抱歉，小琴之前的精神状况不太稳定。我也是没办法。我可以原谅你，因为在这之前，我一直都很怀疑 ，DID 药物对患者的作用。这次算是得到证实了。你的口气，听起来比我还像心理医生。很多人读心理学，都是为了要治好自己的病。不知道你是不是这样？怎么会呢？相比小琴的遭遇。我算是幸福的了。我会遇到什么问题呢？你错了。在小晴的记忆里，没有那些让她伤心的往事，她很快乐，所以她比一般人要幸运。我一直很好奇，你和王后之间可以互相沟通，而且小晴所有的事情，你好像也很清楚。小晴是原人格，而你，是掌握一切的主人格。小晴到现在都不知道你们的存在。甚至不相信自己有多重人格。你们是怎么做到知道小琴一切的
，身为一个心理医生，不是应该对自己的患者了如指掌吗？小琴才是你的病人，我不是。小琴才是我的病人，而你不是。原来就是这个，让我今生无法记住。心想让他正常，可他却吃药让你虚弱，真是现实版的农夫与蛇呀！你可千万不要原谅他。我和小琴不是农夫与蛇的关系，自然没有什么原谅不原谅。倒是你，我这一次就原谅你了。记住，小青才是原人格。我怎么了？害你吃药的人又不是我。你利用小琴的身体。特别是他的身份，对他身边的人做了不该做的事情，你以为我不知道吗？做什么呀？我没有啊。是何红光告诉你的。我从他的眼神里看到了渴望、迷茫，还有愧疚。这些肯定不是因为我，也不是因为小琴，那肯定是你对他做了不该做的事情，还用别人告诉我吗？小琴，我没忘，只是先借用你的身体。哎，那个韩东山他走了没有啊？我已经等不到月底了啊！你现在，立刻，马上，让他给我走人。哎，不能因为私事儿把公事儿废了吧？人家东山又没做错什么事情。就是让人家卷铺盖走人，那也得把人家后面的事情安排好才能让人走啊。那你到底安排了没有啊？要不然这事儿你别管了，我去办，好吗？我不是已经让张秘书安排在办吗？张。回身，张回身，你就这样把自己的儿子关进柜子里吗？你居然还要帮着别人把你的儿子给刺了，帮着别人把儿子的女朋友抢走，我连保护你都做不到。如果你知道了我是你爸爸，你该多恨我。董事长，您真的要在月底终止和韩东山的合同吗？嗯，你尽快帮我约一下化学厂的王总，我要亲自把韩教练介绍给他。这是夫人的意思吧？您能不能再做做夫人的思想工作？韩东山的滑雪水平真的很高啊！我当然知道了，如果要能做同夫人的工作，我还让你去找王总干嘛？但也没关系，比化学厂的平台更高。而且王总跟我是世交，韩教练在那个平台上会有更好的发展。什么？张董事长让我到北湖当总教练？对啊，对方还是很有诚意的，还给你开了高薪哦。你们就不问问我想不想去吗？这个，他都没有经过我同意就已经帮我决定了是吗
，你先别着急拒绝。我觉得那边的薪水和职位要比这边好很多。你去了那边之后啊，发展也会好很多，是吧？那是你觉得，我并不觉得。东山，滑雪是不是你最喜欢的工作呀？行了，如果你想让我走的话，直接跟我说就好了。我这个月底就会走的，没有那么多理由。那可是你的工作，你不用管，我饿不死。那好吧，这样吧，至少你告诉我你欠的债有多少。董事长呢，还是很有诚意帮你去解决的。张秘书，如果你真的想帮我的话，你可不可以回答我一个问题？你说，我想请问张董事长，为什么要这么帮我？哼、嗯，董事长对每一个员工都很好的。我不希望听到这样官方的回答。如果你们想让我走 ，OK， 我就是想请问张董事长，为什么他对我这么好？我就只有这一个要求。东山，啊，不是我闹钟响啊。小晴房间，小晴回来了，哎，小晴，小晴，我想死你了，小晴，我想死你了，再不过一个晚上没见，至于吗？一个晚上，嗯。啊！不过我觉得我这一个晚上做了好多的梦啊，我觉得我自己睡了好久。嗯，你是睡了好久。我不会夜游症又发作了吧？哎，静静，嗯，怎么样？皇冠现在什么情况？小青这两天不是没来上班吗？听张秘书说，他好像被召进皇宫了。皇宫？你说他去董事长家了？啊！我天哪！哎，他去董事长家干嘛？你跟他关系好，回头你问问他是不是拿什么好处了。哎，没问题，保密保密啊。嗯。啊！啊！早上好。早上好。早上好。你们俩笑那么奇怪干嘛呀？没有啊，我们俩在练习那个迎宾的笑容。啊，哦，那一会儿见啊，一会儿见，拜拜。啊，拜拜。这一刹那。真的好想你。你想谁啊？韩东山，你真是够了！想一个人出现幻影已经很厉害了，现在连声音都可以出现，真是比 VR 眼镜还牛啊！你在说什么呢？还可以问我问题呢。我为什么不能问你问题啊？我是小晴。我知道，因为你是假的，是我想象出来的。我怎么会是假的呢？都是你真是太会开玩笑了。我是真的。嗯，你看，来你自己捏捏。你看是真的假的，啊？嗯，有温度，还有弹性，是真的吧？但是我要亲亲你才知道，你是不是真的。没遗憾，没遗憾，最美爱情就在这飘雪冬季。因为你是
真的吧？我刚刚没太感觉出来，可能还得再亲一下才知道。小青，你回来了。嗯，小青，你回来了。什么？不治疗小晴了？不治疗了，我想现在先停一停。为什么呀？你还记得，西雪曾经说过，是因为那场车祸她才出现的吗？嗯。所以西雪不光是为了保护小晴，她是为了要找到害他们家出车祸的凶手。是该找到，而且还要狠狠的教训他们。西雪会把这个任务交给王后，等到王后完成这个任务之后。吸血就会自动消失。可是吸血消失了，不还有个王后吗？是啊，所以我们必须在吸血消失之前，先让王后消失。这个王后这么难搞，万一吸血消失了，会不会是王后控制小晴啊？其实我也怕这种情况出现，所以我们必须调查清楚，王后是怎么跑出来的。哦，对了，你问吸血那个凶手的事儿了吗？西雪昨天好像不愿意多说，而且我只是跟她谈判，希望小晴早点回来。对了，小晴现在怎么样了？有没有什么不舒服？哎，小晴还好，就是觉得自己睡了很久，但还是拿夜游症说服自己。我都不知道怎么劝你。其实我觉得，小晴现在很清楚自己的状况，只是因为害怕选择逃避。没关系。既然跟西雪都约定好了，我们现在就这样吧。那还让他继续吃药吗？先停一段时间吧。但是秦姐，我们还要查。嗯。噔噔噔噔噔噔噔噔。嗯。你怎么突然停下了？你刚刚一直一直跟着我来着。对啊。你干嘛一直跟着我呀？嗯，因为我想你了，所以想跟你待在一块儿啊。而且也怕你夜游症在发作嘛，所以我得贴身保护你啊。嗯，可是你这样一直跟着我，我怎么工作呀？那要不这样，你呢就命令我，我来帮你工作。那可不行。一会儿还有 VIP 呢，你一个人能应付过来？当然了，你不是说我的笑最迷人了吗？我可以替你卖笑。可是你的笑不是只对我一个人吗？你对别人还不是一张苦瓜脸？我……所以，为了不让郑经理骂咱俩，咱俩还是得好好工作。你赶紧去忙你的，不许跟着我啊！哎，不是，那这样吧，我来帮你报，你把喜剧给我。哎，不用，不用。别帮我报了，我自己可以的。那这样我报你，我报你总行了吧？别闹了，东山。哎，董，哦，董事长好。哎，小青好。嗯。他找我。董事长好。嗯，东山教练好。你们玩呢？嗯，没有没有，我们正打算。我们就是在玩。我说你干嘛呀
。红光哥，你又让我问王后的事儿，又问秦后雪的事儿，我又不是专门审查犯人的，一定会穿帮的。嗯，这样吧，今天呢，我就先不问王后的事儿了，说不定啊，可以从秦后雪身上找到什么线索呢。哎呦，行了，好了，先不说了啊。哎，小青下来了。依林，嗯，嗯，给谁打电话呢？啊，推销的，走啊，来，推销的，嗯，推销什么东西啊？呃，红酒啊。哎，说到红酒，咱们姐俩好久没喝一杯了，来一杯怎么样？嗯，你又不是不知道我不会喝酒。我怕万一要是喝晕了，又犯夜游症，不就麻烦了吗？哎呀，不会的，有我在啊，我会保护你的，就喝一杯。嗯。<笑>董事长，很抱歉。我没能说服韩东山去北湖当教练。你没跟他说清楚对方是高薪挖他吗？您交代的我都说了，但是他……他哪儿都不愿意去，就愿意在这儿。对，啊，不对。到底是对还是不对？别支支吾吾的。韩东山是拒绝去北湖的安排，但是他说不会给您添麻烦，他月底会自动离职。你说这孩子怎么就这么拧呢？路都给他铺好了，不是他喜欢的工作吗？那债务的事情，你也没打听清楚？没有。那还杵这儿干嘛？哦，韩东山说让问问您，您为什么对他那么好？因为他是我的员工，但是韩东山说他不相信，他说他唯一的要求，就是让您告诉他，您为什么对他那么好。说，这是聚宝盆吗？啊，这怎么资料越签越多呢？啊，哎，你说他是董事长还是我是董事长啊？怎么把这些事情都交给我呀？我觉得这些事情应该是董事长来办的呀。哎呀，别受伤啊！哎，我说董事长，我正想你呢，你是怎么着，又在那儿潇洒呢？大叔，我是想告诉你，我这个月月底就会回来。啊，你月底就回来了，那太好了。这两天你派人过来收拾行李吧。啊，那行，那就这样。这孩子长大了，知道回家了。不对，不对，我刚才听他的声音，觉得他闷闷不乐的。会不会有什么事啊？不会又出什么事了吧？不行不行不行不行！我得去看看。啊，没想到这个酒还挺好喝的，是吧？你看，我就说好喝，来，我再给你倒一杯。好好好。哎，好了好了，来，干杯！干杯！小青啊，我问你啊，嗯，你说我跟你的那个琴姐谁对你好啊？嗯
当然是，你们两个都对我很好。不行，你一定要选出一个来。但是真的选不出来。嗯，那我们两个就做一个比较吧。比较什么？第一回合呢，咱们先比学校吧。你看啊，我是北京医科大护士专科，你那个秦姐呢？秦姐啊，嗯。秦姐，她是学心理学的，心理学本科，具体什么学校我不清楚，但是她是在国外念的大学。哦，在国外念的大学，那也就是什么不知名的学校吧，连个名字都说不出来。所以第一回合我胜，你喝酒，我喝，嗯、好，嗯，好啦。嗯，那么第二个回合咱们比专长。你那个琴姐的专长是什么呀？滑雪。滑雪我也会呀，我还是在滑雪场工作呢。但是琴姐是那种能够拿冠军的滑雪水平，比你厉害吧？你以为我们都是什么？你让我们走就走，让我们留就留，你还可以帮我决定工作，我像没有工作的人吗？嗨，啊，达叔，您怎么来了？我在电话那头就感受到了你这边晴转多云，所以我就来了。哦，对了，你那个亲爹跟你相认了吗？你说，你到底是不是我爸？如果你是我爸的话，那你为什么不认我？哎呀，如果你不是我爸，来来来来来，消气消气啊，吃个巧克力啊啊啊啊！对了，虽然还没有证据，不过上次我被关小仓库，想要害我的人，应该是韩昭。你终于开窍了，这就是玄武之变，兄弟相残呐、啊！对对对对对，不要跟我讲历史啊！啊，对，呃，也是跟你讲没用，你历史不好啊！哎，对了，呃，你告诉我，你是怎么怀疑到韩昭的？上次在百度滑雪场，王后撞你。那是因为有人花钱让他教训你，自己小心一点。是什么样的人？跟你一起滑雪的人。因为西，因为我朋友跟我说过，上次韩昭约我去滑野雪，曾经花钱想雇人伤害我。我就说这个小子嘛，狼子野心。哎，现在我已经找人去查那个小仓库了。只要他留下一个指纹，我就能把这个人给他救出来。哎呀，不过你也很厉害啦，你是我的贴身小棉袄，随时随地都能让我感受到你的温暖。哎，那我就知道要比什么了，咱们比距离吧。你跟你的那个琴姐距离有多远？我跟琴姐的距离很近很近，甚至比你跟我还要近。你那个琴姐是个鬼啊？才不是呢！琴姐活在我的手机邮箱里，而手机呢，现在就在我的身上。所以你觉得是你近啊，还是琴姐近啊？又困了。虽然我输了吧，但好歹套到了一些秦姐的资料。秦姐是在国外念书的，滑雪技巧也不错。可是她跟小晴毕竟是两个世界的人，他们到底是怎么搭上线的？所以秦姐的事，你们只知道这一点了？能问到这些就够不错了，不然你去问啊。好了，现在没有那么多时间了。小琴那边还有多久？我让玉山拉着他聊天，差不多应该半个小时吧。那就好
。对了，东山，吸血宫我约定好了，只要找到那个人，他就会同意配合治疗。所以我们现在都想知道，那个人到底是谁。吸血没有跟你们说吗？那我知道的，应该也只比你们多一点吧。没事，你说来听听。在小晴六岁那年，他们家出了一场车祸，当时有个人不知道为什么，追着小晴一家人。他的父母双亡，小晴也差点被烧死。吸血，就是那个时候出来的吧？那吸血有没有说过那个人的相貌特征呢？那不就跟大海捞针一样？都过去这么多年了，去哪儿找人啊？怎么了？去哪儿？找谁啊？你怎么来了？我不能来吗？啊，没有。红光哥的意思是，你怎么现在才来呀、啊？哎呦，还不都怪那个玉山，一直在那拉着我扯东扯西的。但是我突然特别想吃零食，所以我就过来了。嗯，对了。你们刚才在说什么？哦，我们刚刚在聊去酒吧的事儿，你要不要一起啊？嗯，去酒吧就算了吧。昨天我跟丽丽两个人在家里喝的头疼，我现在还难受呢。要不然这样吧，我陪你去。好吧。竟然是你！既然你已经如实跟我说了，那我也告诉你，我来这个雪场不是为了当教练。